Hraun frá eldgósinu við litla hrúta á Reykjaneskaga rennur nú í nýjum farvegi eftir að gík barnurinn brast í nótt og hraun flætti úr honum. Skömmu áður voru tveir ferðamenn á staðnum þar sem hraunið kom niður. Hitabylgjan á norður kveli jarðar sækir í sig veðrið og áfram er spáð steikjandi hita útmánuðin. Í Phoenix í Arizona hefur hiti mælst yfir 43 gráður, 20 daga í röð sem er nýtt met. Hamborgarafabrikkan allar að endurgreiða þeim viðskiptavinnum sem veiktust af Nóróveru, skaðabætur ráðast af samvisku stjórnendana, segir formaður neytendasamtakana. 60 árum eftir að surt segir eins úr sæ hefur skarfur gert sig heiman komin í einni í fyrsta sinn, einni hefur ný fyririldategund numið þar land. Kvikmyndirnar Barbie og Oppenheimer eru báðar frumsýndar í dag og mynda nokkuð óvænta tvennu, önnur fjallur um plastdúkuna vinsælu og hinum föður kjarnorkusprengjunar og margir ætlaði að sjá þær báðar sama daginn. Gott kvöld. Hraun frá eldgósinu við litla hrúta og reykjaneskaga rennur nú í nýjum farvegi. Í nótt brast gík barmur í gósgíknum og tók hraun að flæða til suðvesturs í átta litla hrút. Skömmu áður en gík barmurinn brast sást til tvekja ferðamanna þar sem hraunið síðan flætti. Sigurður Þór Helgarsson, dróna flugmaður og eigandi DJ í Reykjavík, tók þessar myndir. Hann var á gósvæðinu á vegum rannsóknarstofu eldfjallafræði og náttúruvár. Þarna sjást ferðamenn á gangi við gíin, þeir fóru fyrst þegar björgunarsveitamenn höfðu afskipti af þeim. Skömmu síðar, um klukkan fjögur nótt, urðu mikil tíðindi. Hraunflæðið er nú gjörbreytt, áður rann hraunið eftir afmarkaðri rás til suðurs en nú dreifist hraunið yfir breytara svæði, eins og sjáma á þessum myndum. Mart fólk lagði leið sína að gósstöðunum í gerkvöldi. Ferðamálastofa á allar rúmlega 2000 manns hafi farið að gósinu. Nokkur óhöpp og slýrs urðu til að mynda ökkla brotnaði einn gósfæri og annar handleggsbrotnaði. Skömmu fyrir klukkan nýju í gerkvöldi var þyrla landhelgiskestlunar kölluð að gósstöðunum til að sækja erlendan ferðamann sem hafði mist meðvitund vegna veikinda á gönguleiðinni af gósstöðunum. Endurlífgun var reynd að mannum og hann fluttur meðvitundalaus á sjúkrahús þar sem hann var úrskuriðaður látin. Og Benedikt Sigurðsson fréttamaður er staddur við eldgósið. Eru þessar breytingar á eldstöðunni ábrandi? Já, það er óvart að segja það. Þær eru nokkuð ábrandi og fyrir þau sem við komið hérna kannski í fyrri viku og horfðu á hraunið. Það var svolítið erfitt að sjá gíin vegna þess að þá brunnum hérna sínu eldar náttúrulega og erfitt að kannski að sjá hvað var að gerast á bak við þá. En nú stöndum við hérna, litli hrútur er hérna mér á vinstri hönd og við stöndum hérna eiginlega á barminum og þá blasir gígurinn við hérna bara beint fyrir aftan okkur. Og hjá mér er Ármann Höskuldsson, Ármann, hraunið braut sér eiginlega kannski nýja leið út úr gígnum í nótt og það hefur myndast hérna gríðarleg tjörn hérna kannski, já, einhverju tveir hektara hérna fyrir aftan okkur. Já, það er sem sagt hrundi gígurinn, hann er náttúrulega verið að byggjast upp hans hér hratt og var orðin náttúrulega hár, við erum til þrjú flötulandi hérna og ekkit sem heldur að honum og hann er orðin hár og það endar náttúrulega með því sem var búið að vera í raun að vara við að hann brestur og inn í gíknum var náttúrulega heil mikið af kviku sem að þá sleppur út sko. Það er kannski vekur aðdegli þegar maður horfur á svona myndir og hérna sér þegar það er hrauni brýst út úr gíknum hvað það er ótrúlega fljótt að fara yfir þunnt. Já, það er mjög þunn fljótandi þegar svona er og já, og hérna mjög þunn fljótandi þegar þetta gerist og þá rennur það mjög hratt, það er líka að gasið er að mestu leiti færið úr því og það þýðir að þetta er já, gasið er að mestu afsætið, gasið er að mestu leiti færið úr og þá getur hraunið runnið mjög hratt, afgösunum truflar það ekki og það breyði bara mjög hratt úr sér En svo aftur á móti eins og ventalega hefur séð á þessum myndum að þá stoppar það líka fljótt því að hraunið hefur bara ákveðna vegalind sem þið getur kert sig áfram og þá þarf það að byrja að safnast við vattur og það er það sem við sjáum hérna fyrir aftan okkur, það er hraunkjörnin sem hérna er nú dælist inn í hann og þar safnast og afgasast kvikan og svo heldur hún áfram hérna suður og 
sjáum það einmitt hérna bara já, svona kannski haldtíma áður við fórum í útsendingu þá á ruddist hrauni hérna úr tjötninni og það er ansi tilkomu mikil sjón. Já, það er alltaf, sko, við erum sjáum þetta, það eru nokkra tjarnir hérna núna á leiðinni niður í Meradali og við sjáum það alltaf, það hækkar í þeim og svo um leið og það eru komna svona jákvæna hæð að þá byrja hrauni í Meradali með að ryðja sér áfram, sko. Og það er bara leiðin sem hrauni hefur til þess að koma sér lengst í burtu að það er að safnast fyrir í pittum og svo ryðjast áfram. Þannig að það er á öllum þessum svæðum hérna niðrættir þar sem tjarninnar eru. Það er í sjálfum sér vara samt að vera of nærri hrauninu. Það var einmitt það. En eins og ég sagði hérna á hann, á vera sjónum spilið allavega núna í dag alveg ótrúlegt og gaman að koma og skoða fyrir alla þá sem hafa að tök á og getu. Takk fyrir það, Benedikt og Ármann Hörskuldsson. Út í heim. En magnast hittabylgjan í Suður Evrópu og Bandaríkjunum. Íbúar í Arizona ríki segjast haga sér eins og vampyrur. Ekki sé mögulegt að vera úti að degi til. Mett var slegið í borginni Fínix í gær þegar hitti mældist yfir 43 gráðum 19. daginn í röð. Það var 29. júni sem hitti mældist síðast undir 43 gráðum í Fínix. It sounds as though it'll be several more days to a week before we see it go below 110 degrees in Phoenix. So this record will be crushed, not just broken. Áður en sólin kom upp í morgun var hiti þegar orðin 34 gráður. Jacob segir að stór hita kvelving hafi vofað yfir suð vesturluta bandaríkjana vikum saman. Það þýðir að andrúmsloftið fangar heitt loft sem hreyfist ekki neitt og myndar eins konar kvelvingu yfir svæðinu. And so that's really the problem is that we're stuck in a specific water weather pattern as opposed to having them come and go as we're used to. Og fólk hefur þurft að breyta lifnaðarháttum sínum. Heather Moose fer út með hundin klukkan 5 að morgni áður en sólin kemur upp. Um, we stay hydrated, they drink a lot of water and uh, then we're inside during the day and when the sun goes down we're out walking and going to the park so I guess we have to be vampires in this kind of weather. <laughs> en sum eiga ekki ínin hús að venda. Í Houston í Texas eru atkvörf fyrir heimilislausa yfir full. Vincent James er 63 ára. Hann segir streyna eða deginum í örugum faðmi bóka, inni á loftkeldu bókasafni. If it's just uh, bringing some food, some water, because you know it's kind of hot out here. <laughs> but as long as I stay under this tree, I'm okay. <laughs> Það er heitt víðar. Á þessu hitakorti sést vel hversu víða hiti mældist herra en 30 gráður í heiminum í dag. Það eru appisnu gulrauð og dökkrauð svæði. Í Gríklandi halda gróðurældar áfram að brenna stjórnlaust, bæði norður og vestur af höfuðborginni að henni. Oti bóra þessa með sósa með, oti bóra þessa með bíra með það zóa mas, ekki tíbó það alveg, því alveg borum við að parfa því til stigmi, því það borum við að kanna með tíbó það. Sumum finnst yfirvöld ekki hafa brugðist nógu hratt og vel við. Í fótjá þetta bendi kílómetra að búa eðó, búa mila með tóra, Και γύρω στι 3 και μισή ξεκινήσαμε και κενώναμε την περιοχή με δική μα πρωτοβουλία. Δεν ήρθε ποτέ κανένα κλιμάκι ούτε η αστυνομία να μα ειδοποιήσει ότι πρέπει να φύγουμε. Κρίκη ραβό σκά έφτερ αδεστό φράου Ευρώπη σαν παντενού ενθάρρυ λίχτο βίδαρ, ο αβέρα αφραμ χέιτ νέστου τάγα, ο ιαπέλ ούτ μόνιν. Η θύση μνέστ ετλουμ στορπορκουμ Ιταλίου βαρκεύει νουτ ροϊδ βίδυβερουν βακνα χέιτα η τάγ. Εν τα έρσονα μικρή χέιτι η λόγκαν τίμα, χάιτου λεωρ χέλσου, σιάστα κλαθέρα σε μερου βίδυκουμ φίρι. Gestir hamborgara fabrikunar sem smituðust af Nóróveiru í síðustu viku fá endurgreitt. Formaðu neyðinda samtakana segir reglur um ábyrð fyrirtæki að vera óskýrar. Í síðustu viku smituðust hátt í hundra manns af Nóróveiru á hamborgara fabrikunni í Kringlunni. Fjöldi viðskiptavinnar greindi frá miklum veikindum í nokkra daga og stöðum keðjunar í Kringlunni og borgartúni var lokað tímabundið. Hópsmitið er eitt af stærsta sinnar tegundar sem orðið hefur hér á landi. Breki Karlsson, formaður neytenda samtakana, segir að reglur um viðbröð fyrirtæki ef við stórum sýkingum séu óskýrar. Sem betur fyrir gerist þetta svo sjaldan að það er engin venja hvað á að gera og lög ná svona tæplega utanum þetta. Ef við lítum til laga þá er það þannig að það þarf að sanna annarkvort vítaverða háttsemi, refsiverða háttsemi eða 
stórfellt gáleysi og það er ofta tíðum snúið að, að gera það en ef við lítum til bara það sem fyrirtæki gera venjulega í svona málum þegar komum upp gallar í vörum eða eitthvað slíkt þá, þá náttúrulega hérna, endurgreiða þau útlaðan kostnað og jafnvel bæta einhvern óefnislegan skaða sem, sem fólk verður fyrir. Breki segir að fyrirtæki endurgreiði gjarnan vörur eða máltíðir sem valda veikindum og greiði stundum bætur vegna lækniskostnaðar, tapars vinnutíma og jafnvel óþægenda sem hljótast af veikindum. Samviska stjórnenda ráði því hversu mikið sé endurgreitt. Í þessu tilviki þá höfum við hjá neytendasamtökunum verið í sambandi við stjórnendur hjá Hamborgara fabrikunni og þeirra viðbröð allavega til að byrja með eru bara líta vel út. Þau hafa verið að endurgreiða fólki sem lendi í þessu útlaðan kostnað og það er vel og bera hrósa fyrir það. Hann telur óþarft að breyta lögum til að skýra betur ábyrð fyrirtækja í sambærilegu málum. Nei, ég held að þurfi ekkert sterkari lagagrunn þannig lagað, það því að, að svona í flestum tilvikum þá vilja fyrirtæki gera vel við sína viðskiptavinni og neytendur og það er nóg til þess að, að, að hérna, og hefur verið hingað til nóg til þess að, að fólk fær svona sangjarnar bætur. Maria Rún Hafleðadóttir, framkvæmdastjóri Hamborgara Fabrikunar, segir að heilsa viðskiptavinna skipti mestu máli. Já, við bara fórum strax í það þegar að hérna, við hefum samskipti við þessa, þessa viðskiptin sem lent í þessu. Þá fórum við bara strax í það endugreið. Bara endugreið öllum sem hefum náði í og, og munum halda áfram endugreið þeim sem eftir að hafa sambandi við okkur. Og, og svo bara skoðu hvert tilfelli fyrir sig. Skarfur og lingfeti eru nýjustu landnemarnir í Surtsey. Óvinu stór hópur vísindamanna helt á dögunum út í eina sem verður 60 ári í ár. Rétt eins og í fyrri leiðungrum heldur lífríkið áfram að koma vísindamönnum á óvart. Í november verða 60 ár liðin frá því neðan sjávar gos hóstum 20 km suðvestur af heimaði. Fyrstu daga gossins myndaðist þar lítil eyja sem átti eftir að stækka til muna þau þrjú og hálft ár sem gosið stóð yfir. Þóttun hafi síðan glata þekturum vegna ágang sjávar. Eyjan var friðlýst árið 1965 og allt frá gosslókum hefur hún verið undir vökulu auga vísindamanna en það kjörin vettvangur til að rannsaka þróun lífríkisins án afskipta mannskefnunar. Frá árinu 2008 hefur Surtsey verið á heimsminjaskrá UNESCO, einn mitt vegna mikilvægis hennar á sviði jarð og vistfræði. Vísindaleðangurinn í ár var óvinni fjölmunur í tilefni tímamótana. Fyrst fóru jarðfræðingar og gerðu sína rannsóknir, áður en vistfræðingarnir leistu þá á hólmi. Og eins og í nánast öllum leiðangrum var eitthvað nýtt að finna. Við höfum fundið sem dæmi eina nýja smá, smádýrategund, lingfeta svo kallaða sem er fyrirlistategund. Hann hefur ekki áður verið skráður í inni og svo uh, fengum við nú svona fínan auka túr hérna þegar við komum hérna í, í, í gær með bátnum. Fengum við auka túr hérna í kringum veina og þá gættum við séð að það er verpur skarfur í klettunum. Hann, við höfum ekki geta staðfest áður varp hjá skarfu, en, en við hefum þó séð hann hérna áður, Já. þannig að það var gaman að geta staðfest það sem dæmi. Rannsóknir undafarna sex áratöka hafa leitt eitt og annað í ljós og jafnvel kollvarpað fyrri kenningum. E, svona kom kannski mest á óvart hvað var að jarðfræðina er hvað móberg myndaðist hratt hérna inni og í rauninni bara tók, var feril sem tók einhver ár en ekki ár hundruð eins áður var talið. Og það er undraðið nú líka marga líffræðingi þegar plöntur fór að nema land bara í raunin á meðan ennþá stóð gos. Hérna fannst fyrsta plantan strax árið 1965 og gosinu laug 67. Oh. Þannig að lífið var fljótt að nema land. Plöntur sem bárust með sjó voru fljótar að nema land og fyrstu árin var flóran orðið nokkuð fjölbreytt miða við hversu eigin var ung. Með árunum hægðist á þeirri þróun og nýjum landnumum fækkaði, allt þar til um miðjan nýjenda áratugin þegar máfurinn gerði sig heimankomin. Þá fóru hlutirnir aftur að gerast og landn og plantna varð aftur, jók aftur hraðan og nú sjáum við að þetta kaf græna landinni kringum okkur að þetta er í rauninni áhrif máana.
Og það voru Gísli Einarsson og Magnús Atli Magnússon sem að fóru út í Surtsegi og mynduðu þetta efni. Og áfram úr heimi fugla því að það blasti heldur ófögur sjón við í sundlöginni á laugum á mánudagsmorgun því óprútnar endur höfðu gert sig heiman komnar í laugin og skilið eftir sig óvislegu ummerki. Því sama hefur verið upp á teningnum það sem afir viku. Hún var bara þakin andarskýt. En veistu það að þetta var sannar sagna mér fjöldist hendur til að byrja með sko en það þýðir ekki annað en bara að spýti lófan og setja robotin í gang og hann gekk hérna næstu sjö klukkutímana til þess að hreinsa þetta. Þannig að við gátum í stað þess að opna tíu þá opnum klukkan hálf þrjú þann daginn. Ég náði myndum hérna af þeim í morgun þar sem þeir voru að eiga hér bara gæða stund og sundaði nokkar. Þetta er kannski ekki beinlínis í starfslýsingunni eða hvað? Nei, ekki vil ég þess enn. Og þetta viljum við geta bóðið öllum upp á að komast í laugina. Og það er bara eins og með þetta, bara tökum sem dæmi sem við fótboltan, við viljum fá alla á völlin, en við viljum ekki brullurnar. Það er eins hérna, við viljum ekki endurnar. Þegar hafa komið upp margar hugmyndir um ráðstafanir til að verjast hinum aðgangshörðu gestum. Magnús hefur gert sitt besta til að fæla endurnar frá lauginni. Sjáið þið bara, þetta er gamalt standur sem við nota hefur á frjálsjöðstamótum. Þannig að hann nýtist vel hérna núna undir hérna fuglarsæðuna. En við erum bara að skoða þetta því þetta getur ekki haldið svona áfram. Þær koma í fyrramóli líka, ég er alveg samfærum um það. Þetta verða bara fasta gestir, það er eins og þeir séu farnar að líta á sundlöginna eins og sína eigin tjörn eða? Ég myndi halda það sko, ég held að það séu einhverju prakkara þarna sem að sjá það hvað kallinn er alveg óskaplega eitthvað sársþreyttur og leiður yfir sölt saman hann er hafið glottað við tann þeirra að hljúa hér í burtu. Þjarkinn sem notaður var við hreinsun á mánudaginn gafst upp daginn eftir og því þurfti að sækja annan nú öflugri til verksins. Ég held þetta hafi bara orðið honum ofrun. Hann hefur fengum einn að láni frá Greinivík sem við erum enda með hérna ennþá og ég þarf svo að stíla í dag vel þess að eftir það fyrir ég get alveg hugsað mér að svitsa. Þeir fengi okkar og við heldum þeirra en þeir myndu komast frjótt að því að það er munur að því. En svo kallar maður bara svona á hann. Eins og hund í bandi. Þetta er ekkert sem skaða neitt, sko. Það er fyrst og fyrst það bara að manni finnst þetta útjæslegt og þegar þetta er orðið kannski eitthvað svona smottir eftir, það fer bara, sko, málið það, það fer hérna upp, síðan er síðanslega á þessu, þetta fer hérna niður og laugin er að hreinsa sig, sko. Það er klórvatn í þessu skilur hann, þetta er ekki, það er engin óhreinindi, það er engin óttastað. Laugin er sem sagt orðin tandur hrein núna og ekki anda skýtur í augsýn, þangað til á morgun, sennilega. Ein óvændast að tvenna síðustu ára er komin í bíó. Kvikmyndindar Oppenheimer og Barbie voru báðar frumsýndar hér á landi í dag. Önnur fjallar um bleika Barbie-dúkku en hinum Oppenheimer sem hannaði fyrstu kjarnorkusprengjuna. Og margir ætla að sjá báðar myndindar þótt ólíka séu og helst sama daginn. Og hvernig stendur á þessu Pétur Magnússon fréttumaður? Jú, það er nú ímsar ástæða fyrir því. Við erum hérna staddir eða stödda á sýningu á Barbie Álfabakka. Hér er mikill fjöldi mættur, margir bíógestir glettir í blegt. En við skilst nú að það sé uppsalda þessi sýningu og víðar í bænum. En það er ekki bara Barbie í dag. Fólkið líka sé Oppenheimer. Við tölum við nokkra fyrir í dag sem voru að sjá Oppenheimer. Heyri, þú ert að leina Oppenheimer? Já, ég er að því. Og ertu búin að býða spenntur eftir henni? Já. Ég gat ekki beðið þér að fara í dag. Og ætlar að líka að fara að barbí, kannski seinna í dag? Já, ég fer að báða myndinnar. Og þið ætlið allir á opnaði mér? Já. Eru þið búnir að býða spenntur eftir sýningunni? Já, mjög. Og ætlið að kíkja á barbí eftir á? Það er spurning, sko. Ég var að reyna að sannfara á að skella sér í barbí en þeir voru ekki mjög spenntur fyrir því, sko. Þið ætlið að skella ykkur á opnaði mér núna? Ó, já. Já, ó, já. Eru þið búnir að býða spenntur? Og ætlaði að skella ykkur á Barbie eftir á, hvernig er það? Ekki eftir á hann, kannski seinna. Eitthvað með seinna mánuðinum, algjörlega. Þið eruð á leiðin á opna í mér, eruð þið búin að bíða spenntar? Nei, þetta er það þannig en bara heyrðum að vel látið af myndinu og langað að kíkja á það. Og ætlaði eitthvað að skella ykkur á Barbie kannski eftir myndina eða hvernig er það? Nei, ekki núna en við eigum örugglega eftir að fara á Barbie og við erum svolítið í bleiku sko, við erum svo Og heldur þú munið skellar eitthvað á Barbie í kvöld kannski eða seinna? Barbie? Nei, nei, nei. Þú, netverjar hafa nú kallað þetta fyrirbyrði Barbenheimer, þessi tvær myndir sem sýndar þessum saman degi, til að hjálpa mér að skilja þetta fyrir bara betur. Fekk þetta til mín samfélagsmiðla fréttamann, fréttastofur Rúf, Ingunlar Kristjastóttur. Ingun, hvað er 
Barbenheimer. Já, Barbenheimer er svona menningarfyrirbæri sem verður til á netinu þegar það kemur ljós að þessar og tvær gjör ólíkar myndir, Oppenheimer og Barbie, eru frumsýndar sama dag og sko, þú getur ekki hugsaði meiri andstæðu, það nertu með sko, hið, hið kvenlæga og hið úrstra karlæga, bara sprengjur og stríð og svo Barbie og, og litir sprengja að þetta er þarna sama dag, þannig að þá fara svona brandarar af stað á netinu um þetta, þetta verður svo þetta er svona stórt út af því. Og er tilviljun að þessa tvær myndir skulle vera sýndar á sama degi? Nei, nefnilega ekki, að þó að sko, fólk hafi haldið að þetta væri einhver tilviljun, þá er þetta þekkt svona markaðs aðferð sem að við kvöldu andstæðu herta, það er þegar þú tekur tvo ólíka hluti og setur saman í vonum að draga að þér sko, tvo gjör ólíka áhröndu hópa og þannig er ávinningur fyrir báðar myndir og svo er einmitt frægt að sko, Warner Brothers setur þetta af stað sem að eru að framlega Barbie Svo eru stjór, stjórstjörnur eins og Tom Cruise sem að svona fara að kvetja fólk til að sjá þessar tvær ólíku myndir saman. Þú segir að þessar tvöfundi frumsýningar séu ekki, ekki glænýtt en hvað er öðruvísi við, við barbanhæðir? Já, það sem er kannski öðruvísi við þetta er að þetta er orðið svo mikið menningar fyrirbæri og þetta spilar svolítið inn á sko, þessar hræðslum að missa af sem að framleiðendur eru algjörlega að nýta sér. Og það sem er áhuga vert á sama tíma í bandaríkjanum þá eru sko, með, sko, stærstu verkföllum í sko, Hollywood að þarna eru uh, leikarar og handritsöfundar að mótmæla mjög báum kjörum og en á sama tíma þá er þetta þessi stóra herfyrir í gangi sem kannski lætur fólk gleyma því að þessi verkföll eru í gangi og þessi aðferð viðist allavega að vera að virka því að þetta er með svona stærri kvikmynda viðburðum sem hefum séð frá lokum farðusins. Jú, með stærstu kvikmynda viðburðunum við segjum þetta gott hérðan nú á lofaka. Takk fyrir það Pétur og Ingun Lára og úr heimi kvikmyndana ætlum við að líta til veðurs. Róli heita veður næstu daga og litlar breytingar á veðrinu. Það þyknar upp vestanland svo það má búast við þóku loftið að smá súld vestast í kvöld. Hægur vindur á morgun, skíjað og lítilsáttar væta suðvestan og vestan til en bjarta mestu norðan og austanlands. Og hiti verður alltaf átjónstigum. En Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, hann fer nánar yfir þetta allt saman að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Gullindur Rísa Jónsdóttir hefur ákveðið að leggja landsliðskóna á hilluna eftir farsælun fyrir. Hún spilaði sem hundraðast á annan landsleik gegn Austurríki í gær. Heimsmestramóti í fótbolta hefst í fyrramálið, HM sérfræðingar Rúf spá í spilin. Og um 19 ára stúlknalið Íslands í fótbolta mátti þóla sitt fyrsta tap í nær nýju mánuði þegar liði mætti ríkjandi heimsmestrum spánar á EM 19 ára landsliða í gær. Og þá eigum við bara eftir að rífi upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hraun frá eldgósinu við litla hrúta og reikinnarskaga rennur nú í nýjum farvegi eftir að gíg barmurinn brast í nótt og hraun flætti úr honum. Skömmu áður voru tveir ferðamann á staðnum þar sem hraunið kom niður. Hitabylgjan á norðurkveli jarðar sækir í sér veðrið og áfram er spáð steikjandi hita útmánuðin. Í Phoenix í Arizona hefur hiti mælst yfir 43 gráður 20 dagar í röð sem er nýtt með. Hamborgarafabrikan allar að endurgreiða þeim viðskiptavinnum sem veiktust af Nóróveiru, skaðabættur ráðast af samvinsku stjórnendana, segir formaður neytendasamfélaginn. 60 árum eftir að Surtsey reis úr sæ hefur skarfur gert sig heiman komin í einni í fyrsta sinn og einni hefur ný fyririldategund numið þar land. Og næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu.